delighted by your reward presence on this auspicious occasion. This day commemorates the long yet fruitful journey of 20 plus years, reviving and commemorating the legacy of Yanaboya Medical College Hospital. As we begin the formal program, we are blessed by the gracious presence of several dignitaries amidst us. Mr. Sonavani Rishikesh Bhagavan, IPS, the Superintendent of Police of Dakshina Kannada District, Dr. M. Vijay Kumar, Vice Chancellor, Yenapoya Team to be University, and the Presiding Officer. As guest of honor, we have a Mr. Dr. Kishore Kumar M., District Health and Family Officer, Dakshina Kannada, Dr. Gangadhar Somayaji Case, Registrar of Yenapoya Team to be University, Dr. M. S. Musaba, D. Yenapoya Medical College, Dr. Muhammad Amin Wani, Senior Consultant, Yenapoya Group Hospitals. We now request Dr. Prakash R. M. Saldana, Medical Superintendent and the Chairperson, Yen Utsav 2022, Dr. Habib Rahman, Deputy Medical Superintendent and Dr. Nagran Shet, Assistant Medical Superintendent and the Organizing Secretary of Yen Utsav 2022 to escort the dignitaries to the dais. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو مأرور or justice or conciliation between people. Da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Hospital Day is an event that celebrates the success and creation where the entire hospital staff and their families come together to celebrate the achievements of the hospital and to recognize the hard work of its employees. On this occasion, I invite Dr. Prakash R.M. Saldana, Medical Superintendent and the Chairperson of N. Utsav 2022. IPS Superintendent of Police of Dakshin Kannada University, Dr. Kyo, Dr. Gangadas Sumayachi, our Registrar, Dr. M. S. Mus and Dr. Mohamed Amin Wani, our senior consultant of hospitals, statutory officers of the university, deans, center heads, principals, my hospital staff, section heads, all invitees, media, N group, N Mitra and N Sayag group. Good afternoon to all of you and welcome to NFI University. I consider this is a great privilege for me to give this welcome address on this occasion of our hospital day in Nusso. I think this is arranged to mark the 20 years of our existence and I am glad to tell that this is the first time we are organizing this hospital day. This was very much required for us, for our self-confidence and also public trust in the aftermath of a severe COVID pandemic we had. We have 
in last one month we have organized so many multicultural competitions sports competitions for our staff and i'm sure it has helped them to know each other from all level from doctors to the fnos and mnos all of them participated with good spirit including doctors and yesterday we had a prize distribution ceremony which was extending up to almost one and a half hours to distribute the prizes so we could not combine it today so that we can finish the function and the cultural programs today so i am very sure the by knowing each other most probably it will encourage them and help them to develop the team spirits what is required for the day to day hospital activities which is involving saving the life this is also an opportunity for us to honor our health professionals who are significantly contributed and also to recognize those donors social and non governmental organization who are helping us to develop this hospital welcome sir invitation for the enutso hospital day 2022 celebration to be held at endurance hall yenapoya deemed to be university today 10th december 2022 and thank you very much for the same yanapaya abdullah kunni chancellor in 20 years of journey yanapaya medical college hospital has been able to achieve several collaborative and outreach activities which was only possible because of the adherent support by the yan mitras and yan sevaka partners who have been the voice of the hospital in the remotest of the villages in karnataka and kerala may i now request dr nagraj shait assistant medical superintendent to throw more light on this journey of achievement atmire yenapoya vaidyakiya college aspatre 1999 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೊಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಬೆಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಎನ್ ಎ ಬಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಎ ಬಿ ಎಲ್ಗಳಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಕಳೆದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಅವಿರತ ಸಮಯ ಚಕ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಏರಿಳಿತದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಮುಜಲುಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಂಬಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಚೇತನ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಓ ಟಿ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಹಾಡಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಅದೇ ಥರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಎನಪೋಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳ ನಿರಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಕಳಶ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಎನಪೋಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅರ್ಬುದ ರೋಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟಕ ಆಂಕೋ ಸೆಂಟರ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಂಕೋ ಸೆಂಟರ್ನ ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳ ಮತ್ತು ಸುಖ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಆತ್ಮೀಯರೆ ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು
ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರರೋಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಳರೋಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು ರೇಡಿಯೋಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿವಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂದು ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎನಪೋಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಿತವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸರಿತದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎನಪೋಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಷ್ಟು ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಒಳರೋಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅದೇ ಥರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಲ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಯು ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎನ್ ಮಿತ್ರರು ತಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ತಾವು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಯಾವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೇವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಚಿನವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಗೋವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಸೂಚನೆ ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ ಈ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮುಂಚೂಣಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎನಪೋಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಗಳು ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಗಳು ಎನಪೋಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಇದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಪಿ ಐ ಸಿ ಯು ಮಕ್ಕಳ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ ಇದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೋಟಕ್ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಥರ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂಜೆತನದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಎನಪೋಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಷಕ್ಷಿರಣ ವಿಭಾಗದ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರೀ ಟೆಸ್ಲಾ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎನಪೋಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ 
ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಣಮಟ್ಟೆಯ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅಂದಾಜು ಆಡಿಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಡಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ದಾದಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಡಿಟ್ಗಳನ್ನು ಇರ್ಬೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಡಿಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ನಿರಂತರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಸರದ ಪರಿಸರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮತೆಗೆ ಉತ್ತಮತೆಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಿದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಗ ಇವತ್ತು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇರು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎನಪೋಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಎನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಕರು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಜನರು ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎನ್ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಎನ್ ಗಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ಕಾರಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚ ಕೋವಿಡ್ ಎನ್ನುವ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಒಂದು ಭಯಭೀತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನಪೋಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷಣಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಎನಪೋಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯದಾಗಿರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲ ಮೀರಿದ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತೇವೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅಂತೇನು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಲುಪಿಸಬಹುದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಟೆಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳುತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಟೆಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ನಾವು ಎರಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಜನರು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎನಪೋಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನಪೋಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಈ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಉನ್ನತ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎನಪೋಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವಿತ್ತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ರಹಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತನ್ನ ಖಾಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ಸಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಜೆ ಸಿ ಐ ಅಕ್ರೆಡೇಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕ್ರೆಡೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎನ್ ಉತ್ಸವ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಲಾಜರ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಆರ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋನಾವನೆ ಋಷಿಕೇಶ್ ಭಗವಾನ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಡಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಸ್ ಆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾಫ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಂಕೊಲಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಲಿ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫೋರ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯುನೋತ್ಸವ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು I was just thinking, uh, sitting on the dais, now what to speak, and I could not think much. I just thought of festivals. Why do we celebrate festivals? So festivals is a time when people come together. People leave their other jobs, and whatever routine work, they come together, they share time, food. They be with each other, so build a bond. So it's a very necessary thing to have a sense of belongingness, to sense of ownership, that being a part of certain community. So I think it's a good start for uh, Enepoya Hospital to have this function started today. It will give, go a long way and I feel privileged to be the first chief guest of first such function. Uh, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆವಾಗ ಅವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಿಜನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯು ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ಭೇಟಿ ಸಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ದ ಎನಿಪೋಯ ಆಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
and paramedical fraternities, our Yen Sayog and Yen Mitra partners, ladies and gentlemen, boys and girls, a very good afternoon to all of you. In fact, we have not much time left as most of the time was consumed by the organizing secretary. But let me be at the outset, I am greatly pleased to be a part of Hospital Celebration Day, which in fact was my brainchild and it was discussed with the administration and the management. But it didn't happen because of COVID for last two, three years. But I am very glad that it has happened today and we are all part of it. Shortly highlighting the main objectives of commemoration of the hospital day, I would here focus on only five points. One is that, as our chief guest has rightly pointed out, Yen Utsav, as the name is, that we all assemble, the hospital staff, their family members assemble, and pledge for an ownership and belongingness to the hospital. And second objective is that we highlight our achievements, our upgradation in the services and facilities which have been wonderfully done by the medical superintendent and the organizing secretary. And third objective is which has not been spoken is that we have a critical review of our strengths and weaknesses over the past year or over the past years and conscientiously devise a roadmap for consolidating on our strengths and overcoming our weaknesses. The fourth objective is that we duly recognize neither subjectively nor objectively without likes without dislikes, without connections, without disconnections, the performance of the employees, which I hope has been done on a scientific basis through a committee, because this recognition enthuses new energy, new motivation to those employees who are better performers and at the same time it always also gives new energy, new initiatives to those who have not performed better. Lastly, as you see, the hospitals, employees most of the times are depressed, frustrated lot because of overwork, because of different duty schedules, because of health problems which are challenging, like you know what we faced during COVID, they do need sometimes a departure from these activities in terms of organization of cultural activities, sports activities, and other social activities. And I am glad the hospital management has organized such programs and yesterday there was a wonderful function and they have recognized all those employees and I am more glad that almost each and every employee got something or the other thing in terms of awards and recognition yesterday. But I would have wished that that function has, should have been also amalgamated with today's function. While concluding this, my remarks, because there is not a lot of time, I would thank personally, on behalf of the university, on behalf of hospital administration, all, first the hospital administration, university administration, medical faculty, section heads, members of the paramedical services, allied categories of the staff for putting in their best efforts 
for ensuring re-accreditation of the hospital, which should have been the highlight of today, as we are re-accredited and this re-accreditation is up to end of March 2026. Personally and on, on, on behalf of the university administration, on behalf of hospital administration, I would thank one and all for this milestone achievement. Thank you. Thank you, sir, for sharing your valuable inputs with us. Now I request our guest of honor, Dr. Kishore Kumaryan, District Health and Family Welfare Officer, Dakshina Kannada, to address the gathering. As a part of uh, today's hospital day program, and not only today, every time when I come to NFI University for one or the other program, always it's a special occasion. And I think I'm no more a guest now. I'm a part of this hospital or university. Because the support rendered by this both from the hospital as well as the university side for the district health administration in terms of everything it's tremendous and uh, in a single phone call i could speak with uh, many of the people here regarding any kind of support uh, from our district uh, uh, to our district health department and also I cannot forget the uh, support and help during the COVID times. I can tell you that the hospital or district uh, health department, when the relation or the, when the coordination is good, then uh, we definitely can have uh, better programs, not only in a hospital setup as well as in the uh, uh, rural setup also, that is much more needed. Uh, whenever we have NCD programs, we always ask for that bus and now that bus has become one of the integral part of our uh, district health department only. Whenever we conduct in rural camps, they ask for the bus. bus and every time I say, Adu namma bus alla, adu government bus alla, that is from uh, uh, Yenapaya College, but that's what the uh, relationship is. So coming to the festival or the N Utsa what uh, uh, you are organized today, uh, it's a unique and uh, uh, very good concept so that uh, see, uh, festival now it's a festival season. And it festival usually happens in uh, temples, churches, marches. And uh, uh, everywhere, in this festival, devotees are Devotees will celebrate this festival. But hospitals also, we have gods. Alwa, aspatrali devo ritare. But namano, namma devotees utsava maro dila. They will do some kinds of pujas. Nam gotti de. Yau yau ritele namge namma patients roopa dalli baruvan ta bhaktaro namge yau ritele puja maro dila. Anta nam gotti ritade. Sometimes adu vishesha puja ay ritade. Mangala ritele seeri kondi ritade. But namano puja maro re yari la. I mean, I mean, namma utsava no naavi maro be. Adhe kundu orle ya vedike no. Namma Ilya Hospital Administration is the Madhya. So we celebrate ourselves, and this is the much needed one. Prati samaya dallo na wo rogi gada aareke. Atawa avara ondo mukadalli nagovanu karni koskara. Namma mukadalli na wo novanu tam kolte. Avarali ruanta ayeno negative on the feeling there, other than a positive or other likes cause kara, sometimes we absorb so many of their uh, negative energies into us and we have to convert into uh, a very good uh, healthy atmosphere to them so that in rendering these types of services, most of the time we may uh, get lot of uh, 
ಫೋಟಿಕಾಲ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಕಾಸ್ ನವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎವ್ರಿ ಪೇಷಂಟ್ ವೆನ್ ಇ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೇರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ okay. ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ದೇವರು ಐ ಮೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇವ್ರ ಥರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಬಿಲ್ ಕೊಡುವಾಗ ದೇವರು ದೇವು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ so why i am telling this because see that's what i just wanted to tell the patients or the people's expectations are more with hospital if a, a road constructed today if there is a uh, pothole tomorrow by another one week nobody will go and ask with those people but if something happens with the services of a uh, medical professional everyone will come not the person related even uh, non related person also come and they will ask and we have to patiently hear this and we have to uh, patiently uh, serve our uh, uh, work to them so uh, with these words uh, once again i thank uh, the organizers for giving this opportunity actually uh, dr nagraj avaru last time bandu helidaga nan oppondide it's a second saturday we usually second saturday or sunday only we can confirm the program other days uh, we may, may not be knowing uh, we'll suddenly get some kind of meeting schedule but today i don't know i just forgot that and i had fixed one more program at udupi and i went for that program with my family uh, yesterday when uh, nagraj again reminded me uh, then uh, i could not say no i just left my prime family there and nan obbne vapas bande so evening avaru bartta idare so that's what uh, i just wanted to tell you this so thanks thanks one and all for giving this opportunity thank you sir thank you sir for your valuable words ಸಿ ಎಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಗಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಮೈ ಕೊಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರ್ ಆಫೀಸು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಸಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀನ್ ವಾಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಶೇಖ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಧಾನ the tabi rahman and all other my police teaching faculty not teaching faculty the staff nurses technicians and every other staff member of the hospital and university it is indeed a pleasure to be a part of this for only one main reason as everybody has said that this is the uh, first time we are conducting this program and i am happy to be representing of this other program having said that that hospital is not meant for us it is meant for the patients which we all know and every day we are working for that 364 days we are working for them 365 days today we can celebrate ourselves for having served the community at large and the patients particularly and more importantly we may have to as dr wani rightly put it we will have to introspect what we have done in the last one year if this program occurs every year